Terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini Dimana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang tentang uh, parenting Tentang mengasuh anak khususnya dengan menggunakan uh, sarana gadget apakah ini, apakah ini cara yang tepat gitu ya Karena seperti yang kita tahu uh, segala hal ini terkadang memiliki sisi positif dan juga negatifnya Begitupun dengan gadget gitu Dimana gadget ini banyak dimanfaatkan untuk mengasuh anak Dan bagaimana caranya orang tua ini bisa memanfaatkan kan gadget dan lebih uh, mengambil banyak sisi positifnya dan bisa meninggalkan sisi-sisi negatifnya. Nah ini kita masih bersama dengan Ibu Yaya Rukia uh, selaku Ketua Himpau di Banten dan mungkin gimana Ibu caranya untuk orang tua gitu untuk bisa uh, memanfaatkan gadget untuk mengasuh anak tapi lebih banyak mendapatkan sisi positifnya. Gitu. Oke. Okay. Baik, uh, kita lihat sisi positif dulu ya dari yeah. HP ya. Jadi HP itu bisa membantu kita mudah menyelesaikan pekerjaan. Iya. Tuh. Yang kedua juga bisa kita mendapatkan hiburan Benar. secara murah ya. Enggak ya. mesti harus ke bioskop kan Benar. sekarang nonton TV, eh nonton Benar. film ya Benar. yang bagus. Kalau nonton kan demam ibu-ibu sekarang nih demam demam drakor ya. ya, drama, ya. <laughs> Kemudian juga bagaimana juga membantu di dalam proses kegiatan uh, pembelajaran ya seperti sekarang yang daring yang memang membantu ya. ya. Tetapi kita juga harus tahu dulu apa juga bahaya uh, yang di, di apa didapatkan dari HP ini. Karena orang tua itu kan harus tahu posis posi, apa positif negatif dari HP ini. Yang dari si apa yang dari sisi negatifnya ini akan e, timbul beberapa. Yang pertama yaitu anak kecanduan atau oh, ketergantungan ya. kepada HP. Ini kalau sudah ketergantungan, ini orang tua biasanya lemah, ngalah sama anak. Nah, dengan apa? Dengan misalnya anak-anak itu mengancam orang tuanya e, kalau nggak dikasih HP dengan nangis. Kalau udah seperti itu biasanya mereka mengalah. Tapi mengalah ini justru menimbulkan semacam senjata yang ampuh akhirnya. Nah, nah di sini perlu ada ketegasan dari orang tua atau disebut konsistensi di dalam mengasuh. Ini yang banyak. Jadi jangan yang yang mengasuh jangan kesannya ibu aja gitu loh. Benar, benar, benar. Ini saya juga menghimbau kepada bapak nih yeah. konsistensi di dalam pengasuhan itu perlu kedua-duanya. Nah, ketika anak misalnya, oke okay, kita janjian ya pak besok anak nggak boleh kasih HP ya, oke okay. komitmen. Yeah. Ketika anaknya udah nangis, udah teriak-teriak, ah, udah ada yang luluh tuh ya. Yeah. Sebetulnya anak itu bisa di, 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 diredam oleh kita dengan cara konsisten Nangis biarkan Anak juga harus tahu Anak itu harus dibelajarkan tentang nangis, kecewa, sedih, dan sebagainya Sisi emosionalnya harus disentuh semuanya pada saat dia masih kecil itu Jika kita merasakan kecewa, ya biarkan dia kecewa Kecewa tuh nggak enak gitu loh. Benar, benar, benar. <laughs> Jadi kalau dia nanti apa efek yang positif ketika dia belajar kecewa? Biasanya setelah dia nanti besar dia kecewa atau diputus sama pacarnya itu yeah. nggak nggak bunuh diri lah minimal yeah. gitu ya. <laughs> itu contoh. Kemudian kan uh, kita mengajarkan dia fight secara sisi emosi dulu. Oh, yeah. Diajarkan juga uh, marah. Boleh marah silakan marah. Nah ketika dia nangis misalnya biarkan nangis. Besok Dia minta lagi, minta HP, nangis lagi, biarkan Satu, dua minggu dia belajar nangis, tidak dikasih HP Oh tahu, mamah dan papahnya pasti tidak akan memberikan HP itu walaupun saya nangis Nah itu saya sudah lakukan Jadi saya berdasarkan uh, fakta saya Biarkan, saya membiarkan, karena apa? Dengan saya tega, berarti saya sayang sama dia Tapi kalau misalnya saya nggak tega, berarti saya justru menjumurkan dia Jadi kayak gampang Nanti saya kasih HP ketika libur Atau paling sejam dua jam setelah itu akan Dia ambil, gak marah Tahu karena sudah kalau ada komitmen awal Jadi dikasih tahu dulu si anak Nah kalau nanti mama kasih Tapi satu jam Atau 30 menit ambil Ambil Nanti si mah ambil Nangis, ambil Biarkan dia nangis Karena dia harus tahu kecewa Karena sudah ada perjanjian Makanya tapi jangan kaget juga Kalau misalnya tidak diberi arahan dulu Nah biasanya orang tua kan langsung sep ya, Ambil aja Oh itu salah Nah 
artinya ketika kita ada pemberitaan dulu, ada komitmen dulu, bahkan kita ada apresiasi. Kalau nggak main HP, nanti belikan apa kesukaannya, gitu. Jadi ada uh, ada penghargaan, ada juga punishment, sehingga dua-duanya balas. Nah, disitulah sebetulnya kita perlu parenting. Kan ada juga orang tua yang sisi uh, pembiaran atau permisif ya. Yang keduanya ada otoriter, yang keduanya demokratis. Yang mana? Yang bagus katanya suka bertanya nih kalau acara para yang tinggal mana? Tiga-tiganya bagus. Tapi kita lihat kondisional. Di saat anak misalnya dia ini uh, tantrum atau ngamuk-ngamuk, di situ peran sisi otoriter kita kita pakai. Kita jangan kalah sama anak. Katanya a- anak sama orang tua pinteran mana sih? Kok kalah sama anak gitu loh. Nah, inilah penting adanya parenting. Makanya Karena banyak sekali efek yang akan didapat ketika anak sudah kecanduan HP Yang pertama, hilang kreativitas Yang kedua, kegemukan Karena banyak anak gemuk kan, boyor jerong serangnya Karena jarang bergerak Karena jarang malas gerak, yang gerak cuma jari-jarina doang Justru sekarang anak-anak jarinya banyak yang sakit Kenapa? Kesemutan, radiasi penuh di sini Nah, belum lagi Ya ini maponakan sendiri lah apa yang uh, kaget usia SD kelas 4 matanya udah min 5 ya kan itu nggak bisa kan nanti nyalon misalnya kepolisian ya kan harus rabun mata rabun tuh kan dihindari nah coba bayangkan masa depan dia itu terancam dari sejak kecil itukah yang disebut sayang sama anak halo <laughs> yang berikutnya itu uh, uh, gagal mental berapa jumlah anak SMP SD sekarang yang ya gagal mental teh naon atuh gelo ya kan udah ngomong sendiri ya kan kayak begini ya udah nggak bisa ini jadi harus pemulihannya walaupun bisa dipulihkan mati kan otaknya udah rusak iya. itu yang kita 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 harus uh, jor-joran gitu loh kampanye bahwa HP itu bahaya banget buat iya. anak Hal lain yaitu tadi ancaman cyberbullying. Cyberbullying. Bullying ini di di HP itu banyak ya contoh-contoh kekerasan kayak game online tuh ya. Ah, iya. Betapa mat, hatinya mati gitu. Hmm. Ketika dia dor-dor nembakin orang, orangnya mati. <laughs> itu kan mengajarkan dia nggak bisa tepo seliro. Yeah. Belum lagi dia misalnya yang dibacok misalnya ya kan ada yang pakai uh, samurai. Ya. Itu kan sadis gitu loh. bahkan jangan salah ketika mendibiarkan orang tua dia akan bercita-cita jadi apa pembunuh kalau orang tua yuk <laughs> karena meniru yang ya, ya, meniru itu. yang di ini dan disitulah sebetulnya ada juga game online terutama mobile legend itu kan ada unsur pornografi belum lagi hal-hal lain LGBT dunia ini begitu gampang didapat informasi di, di HP ini, tapi yang bijak yang bagaimana sih, iya. nah kita kan boro-boro mau ngawasi kayak gimana <laughs> ya, karena itu tidak disuruh tidak disuruh dilihat juga nongol sendiri ya gak, uh. hal-hal nah, ini yang harus menjadi kita kenapa e, pembatasan lah kalaupun misalnya nggak bisa mempergunakan HP pembatasan penggunaan atau bijak terutama ya yang sudah mau naik puber Ya puber ini kan semua kalau pengen tahu Makanya sekarang banyak sekali Korban-korban pornografi Yang berjatuhan di Provinsi Banten Ya Jadi artinya nggak ya, laki perempuan Yang harus dijaga sekarang dua-duanya ya, Ini yang harus kita menjadi Lindungi uh, ya nah, Itulah beberapa hal Yang harus perhatian kita Nah tipsnya bagaimana Tips yang mungkin yang sudah yang saya sampaikan ada beberapa tadi harus konsisten. Konsisten dulu. Konsisten. Ketika anak diambil HP-nya anak nggak nangis berarti orang tuanya sudah dua-duanya sudah memang sayang. Iya. Tapi ketika anak masih misalnya diambil HP-nya masih nangis berarti dua-duanya belum belum kompak. Iya. Mama papahnya belum kompak. Kerjasama. <laughs> Kerjasamanya kurang. Yuk gimana caranya? Nah pasti ada cara karena saya sudah melakukan itu. Jadi komitmen. Dari kedua orang tua untuk bijak terhadap penggunaan HP. Nanti libur ya nak, satu jam dikasih main hari Minggu satu jam boleh, 
satu jam juga terus terusan misalnya 30 menit oh. ditambah 30 menit jadi kan tidak pengaruh kepada mata oke okay. jadi untuk menghindari uh, apa kecanduan HP Jadi memang kerjasama antara orang tuanya Khususnya ayahnya dan juga ibunya Karena kadang-kadang yang jadi permasalahan adalah uh, Ketika ayahnya uh, sering bekerja gitu Merasa bersalah uh, Jarang bertemu dengan anak Dan ketika anaknya mungkin lagi sedih Atau kecewa nangis gitu ya Untuk mengobati rasa bersalahnya itu ya Kasih HP dikasih, gitu. Bukannya dipeluk <laughs> Jadi mas gini juga Ini, ini ada krisis pelukan buat anak ya. Yeah. Jadi memang hari ini kenapa orang tua kalau berangkat kerja yeah. baik mama papanya peluk anak, okay. ya minimal saliman lah. Yeah. Tapi pelukan itulah sebetulnya yang menjadi obat untuk anak-anak bahwa memang orang tua menyayangi dia. Kan jarang sekarang orang tua yang meluk anak bu. Saya tanya juga Mas Bi ini belum berdua ya? Belum. <laughs> Nanti ya. <laughs> ya untuk orang tua yang memang sibuk selalu sibuk ya. Ya pulang malam gitu ya Kemudian e, ketika Lihat anaknya udah tidur Berangkat pagi Lihat anaknya masih tidur gitu ya. ya kalau bisa Ya sebelum berangkat Karena dalam pelukan itu Ternyata ada ada Semacam apa ya stimulasi Kasih sayang Dan dia tidak akan merasakan kehilangan sosok Dua-dua yang baik ayah Jangan dikasih HP, HP nggak bisa bayar. Tidak mengobati <laughs> Tidak itu ya Beda, touch itu dibutuhkan banget ketika anak usia dini Jadi ketika dia mendapatkan kasih sayang penuh pada masa usia dini Baik oleh kedua orang tuanya, ibunya atau bapaknya Itu luar biasa Dia akan menjadikan anak yang humble gitu ya Kenapa sih orang itu humble? Dia kasih sayangnya penuh loh oh, iya. <laughs> Penuh dengan cinta, penuh dari, dengan orang cinta dari orang tua Kenapa banyak anak yang berontak? Berarti kurang kasih sayang Kasih sayangnya berupa pengganti orang tuanya sekarang adalah HP gitu. Jadi juga kita sama-sama ya Bahwa anak kita itu harus kembali ke pelukan kita Dalam artian eh, Sekarang cita-cita orang tua Mungkin ada yang bilang begini kepada saya Saya emang gak ngarep anak itu jadi dokter Jadi guru, jadi ustad Gus lulus becana lulus SMA nggak terjadi apa-apa yeah. gitu itu sudah sudah luar biasa yeah. terus lulus kuliah yeah. tidak terjadi apa-apa artinya terjadi apa-apa tuh peristiwa sekarang kan banyak anak SMP can lulus nge stek dung <laughs> halo <laughs> naon stek <tech> dung tuh pak <laughs> ya kan uh, terus uh, kelas uh, SMA lulus yeah. ya kok ada yang ma- apa Tauran, sampai berani ngejar-ngejar orang Beraninya gitu Ini kan ada apa gitu dengan karakter anak kita Orang tuanya kemana gitu Kok anaknya jadi seperti itu Belum lagi kuliah Kuliah makanya anak kuliahan nih Halo anak kuliahan <laughs> <laughs> Itu masih banyak yang mabar Main bareng Maksudnya kemudian mabar main bareng Itu apa saya tanya kan Saya juga kan Apa biasa ML aja Ya mobil legend itu Ya yang yang kemarin marak Sekarang mungkin ganti lagi deh e, Saya juga tidak mengikuti perkembangan ya yang terjadi. Nah itu akan terganggu ketika Dia menyusun skripsi Jadi or, anak-anak yang Mahasiswa yang kerjanya Suka main game online yeah. itu Pastikan dia terganggu Di dalam penyusunan skripsi Dia tidak akan menjadi sosok Yang tangguh Ya tangguh di dalam artian apa ya uh, menghadapi ya cek dosena bener kende ya salah yeah. bab hiji bab dua gitu ya. itu baru di, di salah satu aja yeah. udah nyerah gitu terus ketemu lagi pembimbingnya nanti udah berapa lama gitu yang lain udah pada lulus dia datang lagi gitu yeah. nah disitu banyak terjadi nah mungkin ini beberapa hal yang memang harus disikapi jadi bolehlah kita nggak tidak akan menutup diri dari HP tetapi bijaklah dengan HP Dan nah mungkin kalau ibu sendiri melihat gitu Untuk saat ini Ini seberapa besar orang tua yang sebenarnya sudah mulai bijak Menggunakan gadgetnya Mungkin khususnya di Banten ya Kalau saya mungkin ya Melihat bahwa perkembangan gadget ini sebetulnya sangat positif ya iya. Artinya positif dalam kaitan apa Karena memang e, manfaat dari gadget sendiri sih mudah ya 
ya untuk me, apa menjadi sebuah alat yang dijadikan e, untuk pembelajaran ya sebetulnya. Yeah. Tetapi dalam hal lain kami melihat bahwa tadi dikatakan berapa banyak sih yang sudah bijak gitu. yeah. <laughs> Artinya kalau kita sendiri melihat faktanya memang banyak sekali orang tua yang abai ya Daripada yang bijak hari ini Karena kita sudah banyak melihat korban-korban daripada pelaku gadget ya yeah. Terutama anak-anak yang menjadi korban Artinya dengan banyaknya korban hari ini Dengan banyaknya yang ketergantungan dengan gadget Itu sebetulnya menjadi sebuah perhatian Bahkan warning keras buat para orang tua Bagaimana kita melihat bahwa orang tua ini mulai abai terhadap bahaya gadget Dan ini mungkin salah satu hal yang uh, lumayan cukup baru untuk orang tua orang tua zaman sekarang di mana uh, mungkin untuk generasi sebelumnya ini orang tuanya masih belum begitu familiar dengan gadget sampai akhirnya mungkin mengasuhnya uh, tidak menggunakan gadget gitu tapi berbeda dengan uh, uh, orang tua orang tua baru khususnya yang masih muda gitu ya di mana mereka dari kecil ini terbiasa dengan gadget sampai akhirnya ketika mengasuh buah hatinya ini menggunakan gadget ini apakah uh, ibaratnya tidak ada apa ya seperti uh, parenting, cara parenting yang turun menurun gitu dari orang tua orang tua sebelumnya atau sebenarnya karena perbedaan generasi ini ini lumayan cukup uh, memutus itu gitu. ya memang sih kalau orang tua jadul ya saya <laughs> jadul lah kan belum mengenal ya Bener. mendidik kita tuh apa adanya bahkan dengan alam ya yeah. dan alam itu memberikan kita banyak pembelajaran sebetulnya Karena orang tua dulu sepertinya lebih lebih enjoy anaknya tuh disuruh main dan memang ketika dirasakan oleh saya sendiri ya ketika orang tua saya itu membiarkan anaknya main pada masa kecil itu itu terasanya sekarang gitu ya terutama kemandirian ya e, kemudian beberapa hal terkait sisi sosial emosional dapat banget ketika main itu. Kalau lu, lu jangan main, j- jangan curang kalau main. Nah itu kita dapatnya pada dap- dari main kan? Bermain, benar. Dari bermain. Kalau main engklek, nginjek garis, uh, kamu nginjek, enggak katanya. Nah, itu disitulah sebetulnya letak kita mendapatkan makna dari bermain. Nah sekarang kan orang tua nggak memberikan ruang itu. Ruang itu banyak diberikan kepada anak itu ketika yang penting anak saya diem, anteng. Ya itu disebut anak baik. Anak baik. Nah, Nah di sini sebetulnya letak eh, apa ya perbedaan pengasuhan orang tua lama dan orang eh, sekarang gitu karena ada ada gadget tadi ya terutama yang menjadi eh, kemajuannya adalah di situ. Nah di sisi lain kearifan orang tua dulu itu ya yang memang generasi saya mungkin mewarisi eh, warisan pengasuhan orang tua lama gitu. Yeah. Dan ini penting sebetulnya ada nilai positif yang diberikan kepada orang kepada kami generasi selanjutnya untuk memberikan itu kepada anak kita yang sekarang. Nah dengan adanya gadget sebenarnya eh, kita melihat bahwa tidak melihat sisi negatifnya yeah. tapi ada lihat sisi positif. nya. Tetapi kan pemberlakuannya untuk anak berbeda. Benar. Anak kan banyak tidak tahu dan pengen tahu. Benar. Nah, ini keingin tahuan dari seorang anak itu tidak pernah dia akan bendung. Iya. Karena apa? Anak adalah uh, apa ya di masa itulah masa pencarian konsep kemudian masa keinginan tawanya harus tersalurkan dan disitulah orang tua peran orang tua di masa emas terutama ini penting sangat mengawal dalam pertumbuhan perkembangan anaknya Oke okay. dan mungkin banyak orang tua yang uh, belum sadar juga sebenarnya usia emas anak itu dari usia berapa sampai berapa sih Bu? Teori sih itu usia 0 sampai 8 tahun. 0 sampai 8 tahun. Tapi kalau menurut undang-undang sistemnya itu 0 sampai 6 tahun. Oh, okay. Karena terbentur dengan SD. Yeah. Makanya saya selalu mengatakan usia kelas SD 1, 2, 3 tahun itu masih usia emas. Nah, ini penting kami sampaikan bahwa ternyata banyak uh, orang tua yang kurang paham terkait tingkat perkembangan anak. Yeah. Di mana tingkat perkembangan anak itu justru muncul saat anak usia emas di usia 0 sampai 8 tahun itu. Nah, perlakuan yang didapat anak didapatkan oleh anak ternyata banyak kesalahan. Makanya perlu ada parenting di dalam lembaga 
lembaga paut maupun nggak usah lembaga paut lah kita juga harus butuh parenting nih yeah. karena kan menjadi orang tua kan Betul. ketika anak lahir satu dua itu tetap ada pembelajaran ya ada ada yang hilang oh anak saya pertama beda pengasuhannya anak yang kedua berbeda nah disitulah disebut orang tua selalu harus selalu belajar menjadi orang tua karena nggak ada sekolahannya gitu oh, <laughs> tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua yeah, gitu. betul. <laughs> itu penting dan menarik kalau berbicara uh, tentang uh, usia emas anak gitu ya di mana mungkin uh, kalau zaman dulu usia emas anak ini belajar dengan cara bermain gitu kalau sekarang mungkin porsi bermain anak berbeda dengan uh, bermain pada zaman dahulu gitu. Nah ini mungkin yang paling terasa perbedaannya dari anak-anak zaman dulu yang suka bermain dengan anak-anak zaman sekarang yang mungkin uh, bermain juga. Cuman mungkin uh, sosialisasi bersosialnya agak kurang. Ini ya. yang paling mencolok apa nih bu? Ya kita lihat sekarang ya bahwa contoh nunggu uh, di lembaga paut menunggu orang tua tuh kan. Semuanya zikir ya. Iya. <laughs> <Artinya>, dalam artian <laughs> uh, saya melihat bahwa ini sudah menjadi candu ya. Iya. Hmm. Orang tuanya dulu ya. Hmm. Lalu ketika orang tuanya dilihat seperti itu setiap hari, otomatis kan anaknya ingin. Oh, iya. Kenapa sih mama sedang apa sih? Hmm. Ketika uh, ya, kemajuan teknologi, iya. ada orang tua yang mengatakan bahwa. terutama yang uh, di kampung ya yang mungkin belum ta- banyak tahu efek uh, gadget ini itu bangga gitu ketika anak kecil anak dua tahun udah dikasih HP oh, yeah. udah dikasih tablet aja mungkin ada ya L- usia dua tahun empat tahun itu sangat berbahaya sekali okay. ya karena apa di usia seperti itu justru yang harus distimulasi adalah uh, saraf-saraf otak melalui permainan. Oh, yeah. ya. Oke okay, kita lihat di HP itu banyak sekali pilihan main, tetapi pilihan main itu justru tidak membuat stimulasi otak menjadi baik karena apa? Ada radiasi HP yang luar biasa. Nah, sekarang udah five, dari 3G, 4G, yeah. 5G. Nah menurut penelitian gadget yang radiasinya tinggi itu justru yang paling modern gitu. Oh, iya. nah, artinya hari ini kita melihat bahwa e, efek radiasi kemudian efek lain sosial emosional anak tidak akan terbentuk ketika anak itu sering diberikan HP. Intinya ketika anak diberikan HP kan anteng gitu ya. Iya benar. Nah, orang tua kan bisa nyuci, iya. bisa bekerja di dapur atau bisa mengerjakan hal-hal lain yang penting anak gua diem. Nah, ini sebetulnya stimulasi yang salah. Stimulasi perkembangan anak usia dini itu ternyata aspek sosial, aspek norma agama, kemudian aspek kognitif bahasa, seni, kemudian aspek motorik kasar, motorik halusnya yang harus full distimulasi pada saat usia emas ini. Tapi nggak dapet kan? Nggak yeah. dapet. Artinya kalau stimulasi di contoh ya konkret sosial emosional nih. Artinya kalau gaul, gaul kita berhadap-hadapan nih. Ada yeah. roman muka. Bener. Oh dia marah apa sedang yeah. sedih, apa sedang kecewa kan dilihat dari roman Bener. mukanya. Beda dengan yang diberikan dengan HP. Walaupun di HP itu kan ada ya film apa lah yeah, mas. Beda banget sentuhannya dengan uh, layar dengan uh, langsung. Bener. Ya. Sekarang lihatlah anak-anak nggak nggak anak paut aja ya anak SMP SMA yeah. ketika uh, pandemi semuanya kan daring. Bener. Apa yang terjadi? Iya anak sekarang belajarnya daring. Tapi apa yang dilihat daring? Setelah lihat di sana kan fokus anak kepada ketika belajar daring tuh dicoba itu kalau untuk anak usia dini ya bertahan cuma lima menit. Selanjutnya kan kagak fokus gitu. <laughs> Apalagi yang orang dewasa ya kayak SMP, SMA, SD lah. Daring tuh bosenin banget gitu. Ya dipasang aja itunya. Bahkan ada semacam penipuan ya. Ya ikutan di kelas itu. Jangankan anak SMP SMA, mahasiswa juga begitu. Pasang layar gitu. Orangnya kemana gitu. Nah itu kan banyak trik. Makanya kita juga ketika saya menyampaikan ini kepada teman-teman eh, mahasiswa ketika eh, daring perkuliahan, silakan. Eh, ketika ibu absen, kalian ada menjawab. <laughs> Absen jadi menima melisir kebohongan ya artinya kan karena banyak sekali uh, faktanya terkait pembelajaran dari ini juga membuahkan sebuah apa ya karakter yang kurang bagus bagi uh, perkembangan dunia pendidikan ya walaupun karena pandemi kan darurat lah tetapi efeknya 
kan jadi banyak sekali hal-hal karakter yang hilang karakter itu kan jadi penting di dalam fondasi dunia pendidikan makanya kenapa butuh main anak itu waktu kecil karena karakter itu dibentuk pada saat dia mendapatkan dari permainan oh, gitu. jadi bisa dibilang dari bermain ini anak jadi membentuk karakternya yeah, gitu betul. dan karakternya juga kebanyakan memang karakter-karakter yang uh, positif gitu ya dimana yeah. nilai-nilai kejujuran betul. terus juga uh, keadilan gitu ya dan yeah. uh, saling toleransi itu juga belajar didapatkan dari belajar dari bermain benar benar, benar. dari bermain hmm. makanya sekarang kenapa orang tua tuh selalu uh, mendoktrin anaknya yeah. harus bisa baca tulis hitung keluar dari paut yeah. itu yang yeah. harus kita sadarkan sebetulnya yeah. disitulah sekarang penjajahan kepada anak di situ hmm, yeah. belum waktunya usia 7 tahun atau 06 tahun ini diberikan hmm. hal-hal yang berat karena stimulasi otaknya belum dapat, dia akan mengalami kesiapan belajar masuk SD pun harus dia punya step-stepnya makanya harus masuk paut dulu. Ya, ya. Sekarang ada sudah ada perwal dan perbub terkait wajib paut satu tahun. Oh, ya. Karena pemerintah sadar usia emas ini harus betul-betul distimulasi sesuai dengan perkembangannya. Okay. Gitu. Jadi, Jadi jangan <laughs> jangan buru-buru orang tua. Ih saya anaknya 5 tahun, 6 tahun udah masuk SD yeah. gitu. <laughs> Bangga gitu kan yeah. anak saya udah bisa baca nulis yeah. itu. Ntar aja lihat di, di kelas 1 2 3 pasti itu prestasinya bukan prestasi yang didapat tapi kebosanan. Benar-benar. Boring benar. banget yeah. <laughs> kata anak. Apalagi sekarang kan uh, anak-anak kita kan uh, di pembelajaran di SD juga perlu saya singgung ya. Yeah. Karena pembelajaran di SD itu sekarang kan banyak menggunakan LKS. Yeah. Beda dengan zaman kita dulu yang gurunya banyak memberikan tugas yang menyenangkan, ya, menjelaskan, kemudian ya. banyak bercerita juga ya. di kelas 1, 2, 3 Betul. seneng bernyanyi. Anak sekarang ditanya nyanyi apa yang kamu bisa yang diajarkan guru SD nyanyi nggak ada. Aku masih ingat lagu yang favoritku dulu yang diajarkan waktu kelas 1 SD. Oh, Desaku yang kucinta, oh, iya. ya kan? Pasti ingat itu. Desaku yang kucinta, Ibu Kartini, lalu apalagi dia yang memang pemandangan, oh indah pemandangan. Nah, lagu-lagu itu terkenang banget. Ya, artinya anak itu uh, 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 kerja otak, kerja otak itu akan senang ketika bernyanyi, menari, kemudian uh, yang sifatnya gerak, motorik kasar, motorik harus itu kerja otak sehingga stimulasi didapat itu utuh. Makanya kalau di paut nggak ada nyanyi, nggak ada nari, gurunya nggak bisa bercerita, <laughs> garing banget tuh. Benar. Kasian anak. Benar, 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 benar. Makanya sel- selalu saya menekankan kepada guru paut uh, bisa nyanyi. Bisa ngaji, ya kan? Ya. Karena ngajarin ngaji juga kan. Benar, benar. Uh, kemudian bisa nari, bisa ny- ya. bisa apa? Bisa dongeng. Nah, itu modal. Bisa main drama. Oke. Okay. Nah, itu sebetulnya kompetensi yang harus di Di, di apa dimiliki oleh seorang guru paut hmm. tapi nggak guru paut aja sih guru kelas 1, 2, 3 atau guru SMP kan ada guru khusus seni tari seni uh, rupa iya. itu eksplor uh, gitu ya. untuk uh, bagaimana juga membangkitkan cinta seni yeah. budaya itu dibutuhkan loh dasar ini dan kita garing banget anak-anak hari ini nggak dapat apa-apa gitu benar, 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 benar. sedih makanya kami juga ingin menghimbau kepada guru-guru semuanya lah adalah jiwa seni sedikit yeah. untuk uh, seni mendidik ataupun seni-seni lainnya yang memang uh, anak tuh rindu gitu akan yeah. akan sosok guru yeah. ya pengganti orang tuanya di rumah yang mungkin di rumah udah dapat marah-marah yeah. kok di sekolah dimarahin lagi gitu ya <laughs> kasian kan Bener. dengan dengan dalih disiplin makanya ketika anak yang ditanya anak SD ya yang paling senang pelajaran apa olahraga iya benar. karena dia di luar main bisa main main bisa gerak menyalurkan ekspresinya makanya seringlah diajak main di luar jadi jangan belajar di kelas aja makanya kita nggak butuh ruang sebetulnya makanya paut tuh non formal mau belajarnya di bawah pohon mau di lapangan bola itu tetap paut karena ketika anak senang berarti itu paut banget tapi kalau anaknya tertekan mama nggak aku nggak mau sekolah lagi capek disuruh nulis baca aduh nah itu sudah ada tanda-tanda anak-anak itu mengalami kebosanan dan tidak akan berkembang sesuai dengan harapan Thank you.